హరే కృష్ణ సో లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం కొత్త సెక్షన్ లోకి ఎంటర్ అయ్యాము ఏడు అధ్యాయ ఇరవై ఏ శ్లోకం సో దీంట్లో పూర్తిగా మనకి దేవతలు భగవంతుడి ఆరాధన దేవతల ఆరాధన భగవంతుడికి ఆరాధన ఉన్నటువంటి తేడా ఏంటి భగవంతుడికి దేవతల మధ్య ఉన్నటువంటి తేడా ఏంటి భగవంతుడి యొక్క స్థానం ఏంటి దేవతల యొక్క స్థానం ఏంటి సో ఇవన్నీ కూడా చాలా క్లుప్తంగా చెప్పబడినాయి అనమాట ఇక్కడ అప్పుడు మన డీటెయిల్ లోకి ఎలా అంటే మనం భాగవతంలోకి వెళ్ళదు కానీ మనకి ఎంత వరకు జ్ఞానం కావాలో ఎంతవరకు మనం అర్థం అవడానికి ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకు మాత్రం ప్రస్తుతానికి భగవద్గీతలో మనం చెప్పబడిన సో ఎవరన్నా సరే భగవద్గీత చదివి అందరు దేవుళ్ళంతా ఒకటే ఎవరిని పూజించినా ఒకటే అందరూ ఏదో ఒక విధంగా మోక్షాన్ని పొందడమే కదా అంతిమంగా కాబట్టి నేను ఏ విధంగా నేను ఆరాధించినా నేను ఎవరిని ఆరాధించినా సరే అంతిమంగా నేను మోక్షాన్ని పొందుతాను అనేటువంటి ఈ అవగాహనలో ఉండేవాళ్ళు ఒకవేళ ఇద్దరిని చెప్పేవాళ్ళు ఒకవేళ గుర్తుకున్నాక వాళ్ళు భగవద్గీత సరిగ్గా చదవలేదు లేదా సనాతన ధర్మాన్ని వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేదు సో మనం నిజంగా సనాతన ధర్మం ధర్మాన్ని మనం పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలనుకుంటే మనం వాస్తవంలో వాస్తవాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం భగవద్గీతలో ముఖ్యంగా దేవి దేవతల ఆరాధన భగవంతుడి యొక్క ఆరాధన దేవాదేవుడి యొక్క ఆరాధన వీటి గురించి మనం క్లియర్గా తెలుసుకోవాలంటే మాత్రం ఈ ఐదు శ్లోకాలు మనం ఎప్పుడు గుర్తుకోవడానికి మాత్రం ఏడో అధ్యాయ ఇరవై శ్లోకం నుంచి ఇరవై ఐదో శ్లోకం కాదు సో లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం కామై స్థైస్తే హిత జ్ఞాన ప్రపద్యంతే అన్య దేవత తాం తాం నియమం ఆస్తాయ ప్రకృత్య నియత స్వయ సో ఎవరెవరైతే కామ కోరికలతో కామ కోరిక అంటే ఇక్కడ లైంగికంగా ఉండి కాదు ఏదైనా కోరిక ఏ కోరికని అనుభవించాలి నేను నేను మాత్రమే అనుభవించాలి అనుకోండి ఈ దుఃఖంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే విపరీతమైన వాంఛ కోరికలు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ జ్ఞానం పూర్తిగా ఈ వాంఛంతో కప్పబడిపోయి ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు సరిగ్గా తెలుసుకోలేరన్నమాట ఏది శాశ్వతమైంది ఏది అశాశ్వతమైంది ఏది శాశ్వతమైన మేలు చేస్తుంది ఏది మనకు కీడు చేస్తుంది సో అంతవరకు మన జ్ఞానం పనిచేయదు మనమైనా మనం చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనం కొన్ని కోరికలకు మనం కానీ బద్దులైపోయామంటే మన మైండ్ దీర్ఘకాలిక ఆలోచనలు కదుపోవాలి దానికి మనకి డబ్బు మీద వ్యామోహం పెరిగింది అంటే మన తోబుటువులు లేదా మన బంధువులు లేదా మన స్నేహితుల మధ్య ఉన్నటువంటి ఆ స్నేహం యొక్క విలువ మనం పోగొట్టుకుంటాం వాస్తవానికి మనకి మంచి సంబంధాలు కావాలి మనకి ఆ సంబంధాల్లో ఈ ఆత్మ వెళ్ళి ఆశ్రయం తీసుకొని ఎంతో మనిషి అనేది పొందగలదు అనమాట మంచి సంబంధాల్లో కానీ మనం ఏమనుకుంటామంటే లేదా డబ్బు మనశాంతి ఇస్తుంది అని చెప్పేసి వాస్తవానికి మన సంబంధాలను దూరం చేసుకుంటాం అంటే ఇక్కడ ఏమైంది డబ్బు కోరుకునే క్రమంలో అసలైన జ్ఞానం కప్పబడిపోయింది అసలైన జ్ఞానం కప్పబడి ఏదైతే మనకి శాశ్వత మేలు జరుగుతుందో దాని గురించి మనం పూర్తిగా మనం మర్చిపోయే పరిస్థితి వచ్చేసామన్నమాట అట్లా ఇక్కడ కూడా అసలైన జ్ఞానం ఏంటంటే మనం భగవంతుడి యొక్క సేవకులం మనం కృష్ణుడి యొక్క సేవకులం కానీ ఈ కోరికల యొక్క వాంచ వల్ల ఆయన్ని ఆయన మీద పట్టుకోకుండా శాశ్వత పరిష్కారం ఇచ్చే వాడిని ఆయన ఆయన కాలు పట్టుకోకుండా ప్రపద్యంతే అన్య దేవత ఇతర దేవతలు మనం ఆశ్రయిస్తామన్నమాట ఎందుకనంటే శాస్త్రంలో ఉందనమాట ఈ దేవతలకి పలాన పలాన చేసి మనకు కావాల్సిన కోరికలు తీర్చగలుగుతాం మనం అదే చూసుకోవట్లే మనం కోరుకునే కోరికలు మనకి ప్రమాదంలో తీసుకెళ్తాయి మన భవిష్యత్తులో అని కూడా మనం ఆలోచించడం లేదు మన కోరిక మన కోరిక కోరిక వల్ల వచ్చేటువంటి ఏదైతే ఫలితం ఉంటుందో అది శాశ్వతంగా మనతో పాటే ఉండదు అనేటువంటి అవగాహన మనం పూర్తిగా కప్పబడిపోయాం ఉదాహరణకి అందరూ తెలుసు డబ్బుల వల్ల మనం పూర్తిగా ఆనందంగా రా ఉండలేము మనం ప్రశాంతంగా ఉండలేము అని అందరికీ తెలుసు డబ్బుల వల్ల మనకి మనశ్శాంతి రాదు డబ్బుల వల్ల మనకి ఆనందం రాదు అయినా కూడా అందరూ డబ్బులు ఎందుకు కోరుకుంటున్నారు జ్ఞానం ఉంది కానీ ఆ జ్ఞానం ప్రస్తుతానికి తప్పబడిపోయాం ఏ విధంగా ఎట్లయినా సరే డబ్బులు పొందాలి అనేటువంటి ఈ వాంఛలు అంతా అసలు జ్ఞానం ఏంటి డబ్బుల వల్ల మనం మనశ్శాంతిగా ఉండలేము లేదా మన ఆనందం అనేది డబ్బుల వల్ల రాదు ఆ పాయింట్ మనం ఎప్పుడెల్లా మనకి డబ్బులు సంపాదించే అవకాశం ఉంటాయో అప్పుడల్లా దీన్ని మనం మర్చిపోతాం అట్లానే 
దేవాదేవుడు అన్ని పరిష్కారాలని అన్ని సమస్యలకు పరిష్కారం దేవాదేవుడు కృష్ణుడి దగ్గర ఉంది అని తెలుసుకోలేక లేదా ఈ కోరికల వల్ల మన జ్ఞానం అటువైపు పోక మన ఏం చేస్తాం ప్రపంచ అంటే అన్య దేవత దేవతలను అప్రోచ్ అవుతాం పోని అప్రోచ్ అయినావు వాళ్ళకి పంచుకున్నావు పోనీ అదైనా కూడా మనం సరిగ్గా చేస్తామా వాళ్ళకైనా వెళ్ళి ఒక నియమ నిబ నియమ నిబంధనలతో శాస్త్రాలు చెప్పినట్టుగా విధి విధానాలు మన ఏమైనా ఆస్తా లేదు తమ్ తమ్ నియమం ఆస్తాయ ఎవరికి తోచిన విధంగా వారు వారి యొక్క విధి విధానాలని మనకు మనమే సృష్టించుకొని భగవంతు దేవి దేవత మనకు పుట్టిస్తారు అనమాట వాస్తవానికి వాళ్ళ స్వభావం తగినట్టుగా ప్రకృత్య నియత స్వయ స్వయ నియత నియమ నిబంధన స్వయ ప్రకృత్య వాళ్ళ స్వభావానికి నచ్చినట్టుగా వాళ్ళకి వాళ్ళ రాగద్వేషాలకు లోబడి వాళ్ళు వాళ్ళ సొంత నియమాలు పెట్టి భగవంతు దేవతను పూజిస్తారు వాళ్ళు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే వాళ్ళ జ్ఞానం అపహరింపబడింది వాంఛా కోరికలతో జ్ఞానం అపహరింపబడింది కాబట్టి ఇటువంటి పూజా విధానాలు దేవీ దేవతల ఆరాధనలోకి వాళ్ళు వెళ్తారు కాబట్టి భగవంతుడు అందుకే వాళ్ళని నెక్స్ట్ శ్లోక చదువుతాం వాళ్ళని ప్రతి తప్పు వాళ్ళు కాదు వాళ్ళు మూట్ల కింద భగవంతుడు వర్ణిస్తారు ఎందుకంటే శాశ్వత ఫలితం కోసం కాకుండా తాత్కాలికమైనటువంటి కొన్ని తాయిలాలకి ఒక మనకు మన అదృష్టం కొంత ఎన్నో జన్మలు తవ్వదు ఈ మానవ జన్మకి ఉపయోగించుకోలేక మళ్ళీ ఇరవై మళ్ళీ తాత్కాలిక విషయాలకి మన కోర్టు విషయాలకే మనం లోబడిపోతున్నామే అనేటువంటి ఎవరైతే ఇలా వెళ్తున్నారో వాళ్ళందరినీ భగవంతుడు ఏమవుతున్నారంటే అల్ప బుద్ధులు అల్ప మేధస అని చెప్పి వాళ్ళు వర్ణిస్తున్నారు అనమాట సో ఈ రోజు మనం ఇరవై ఒకటిలోకి వెళ్తాం ఏడో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో శ్లోకం యో యో యం యం తను భక్త శ్రద్ధ యాచిత విచ్చతి తస్యాచలాం శ్రద్ధాం కామేవా విజితామ్యహం యో యో యం యం తను భక్త శ్రద్ధ యాచిత విచ్చతి తస్య తస్యాచలాం శ్రద్ధాం కామేవా విజధామ్యహం యో యో యం యం తను భక్త శ్రద్ధ యాచిత మిచ్చతి తస్య తస్యాచరం శ్రద్ధాం కామేవ విధధామ్యహం యో యో యం యం తను భక్త భావంలోకి వెళ్తే పరమాత్మునిగా నేను ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఉన్నాను ఎవరేని ఒక దేవతను పూజి పూజించగోరగనే నేను అతని శ్రద్ధను సుస్థిరము చేసి ఆ దేవతకు అతడు అంకితమయ్యేటట్లు చేస్తాను అంకితమయ్యేటట్లు చేస్తాను అన్నట్టు కృష్ణుడు ఏం చెప్పాలంటే తాను ఈవెన్ మనం దేవ ప్రాపద్యంతే అన్య దేవత లాస్ట్ సోపంలో మన ప్రపద్యంతే అన్య దేవత మనం రకరకాల దేవతల వైపు దగ్గరికి వెళ్తున్నాం అలా ఆ దేవతల వైపు వెళ్ళడానికి కూడా కృష్ణుడే అటువంటి అవకాశం కల్పిస్తాడు అనమాట కృష్ణుడే సో పరమాత్మునిగా నేను ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఉన్నాను ఎవరేని ఒక దేవతను పూజించగోరనే గోరగనే నేను అతని శ్రద్ధను సుస్థిరము చేసి ఆ దేవతలకు అతడు అంకితమయ్యేటట్లు చేస్తాడు సో కృష్ణుడు ఎంత పెద్ద బాధ్యత చూడండి ఎంత గొప్ప భయమైడ ఉంటే మనం కోరుకున్నాం మనం కోరుకుంటున్నాం నాకు నా కోరికలు తీరాలి అని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నేను వాటిని అనుభవించాలనేటువంటి భావంలో మనం ఉన్నప్పుడు ఆ భావంలో లేదా ఆ కోరికలు ఎవరు తీర్చుతారో అని మనం ఒకసారి మనం సెర్చ్ చేసినప్పుడు శాస్త్రాల కానీ అది మన పెద్దల దగ్గర ఉన్నప్పుడు పలానా దేవతలు మనం పలానా దేవతల వల్ల ఈ ఈ ఫలితం వస్తుంది అని మనకి అర్థమైనప్పుడు ఆ దేవత పట్ల మనకి నమ్మకం కలిగించిన టైనే చేస్తాడు పలానా పలానా దేవతను పూజిస్తే నాకు పలానా ఫలితం వస్తుంది అని మనకి లోపల ఎలాగైనా సరే ఆ దేవతను నేను పూజించాలి అనేటువంటి భావన మనలో కలిగినప్పుడు భగవంతుడు ఏం చేస్తున్నాడు 
ఎస్ ఆ దేవత పట్లే మనకి తెలియకుండానే నమ్మకం పెంచినట్టు చెప్పి మనం కోరుకుంటున్నాము మనం నమ్మేవు ఈ దేవత మనకి ఇస్తుంది అని చెప్పేసి మనం కోరుకున్నాం మన నమ్మకం పెంచుకున్నాం మనం కాడి కృష్ణుడు ఏం చేస్తున్నాడు ఇమ్మీడియట్ గా ఆ దేవత పట్ల శ్రద్ధ వచ్చేటట్టుగా ఆ నమ్మకం పెరిగేలాగా సో ఆయనే చేస్తున్నాడు చేసి ఇంకేం చేస్తున్నాడు ఇప్పుడే ఆ దేవతల వల్ల మనకు వరాలు వస్తాయి ఆ వరాలు వచ్చే కొంది వచ్చే మనకి ఏమవుతా ఆ దేవతకే మన 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 అంకితమయ్యేటట్టుగా అంకితమయ్యేటట్టుగా నేనే చేస్తాను ఇప్పుడు ఎంతమంది అయితే నేను పలానా దేవి దేవతల భక్తులు అని చెప్పేసి ఉదాహరణకి నేను శివభక్తుల్ని లేకపోతే నేను అయ్యప్ప భక్తుల్ని లేకపోతే నేను అమ్మవారి భక్తులు అని చెప్పేసి మనం ఏవైతే మనం ఇవాళ మనం మనకు మనం అనుకుంటున్నామో అసలు ఆ దేవతల పట్ల నమ్మకం కలిగించేది కూడా ఆ దేవత పట్ల మనకు శ్రద్ధ కలిగించేది కూడా ఎవరు అని అంటే ఆ కృష్ణుడే కృష్ణుడు కానీ లేకపోతే మనకి ఇప్పుడు ఏదైతే మనం అనుకుంటున్నావు నేను పలానా వాళ్ళ భక్తుల్ని నేను పలానా ఆయన భక్తుల్ని పలానా అమ్మవారి భక్తుల్ని కూడా ఏదో అనుకుంటున్నావు ఆ నమ్మకం కలిగించేది కూడా భగవంతుడే అనుకున్నాడు అంటే ఇప్పుడు భగవంతుడు కానీ లేకుండా ఉంటే మనకి దేవి దేవత పట్ల కూడా మనకు నమ్మకం ఉండేది కాదు ఎందుకు అంకితమైనట్టు చేస్తాను అంటున్నాడండి ఎందుకనంటే ప్రతి బద్ధ జీవుడు గత జన్మల గత జన్మ గత జన్మల నుంచి తన అనుసరించేటువంటి తన అనేక అనేక విధి విధానాల్లో తనకు విపరీతమైన కోరికలు పెంచుకున్నాడు వల్ల ఆ కోరికలు తీర్తే గాని తాను ఆధ్యాత్మిక పురోగతి తను పైకి వచ్చినట్టు అవకాశం కనిపించట్లేదు సాధారణంగా అందరూ ఏమనుకుంటారు నా ముందు నా కోరికలు తీర్తే కదా ముందు నా అనుకున్నటువంటి నా నేను కోరుకున్నవి జరిగితే కదా ఆ తర్వాత ఇవన్నీ ఒకరోజు నేను సెటిల్ చేసిన తర్వాత నేను అప్పుడు కాబట్టి నేను ఆలోచిస్తాను ఆధ్యాత్మిక పురోగతి గురించి కానీ ఆధ్యాత్మిక విధానం విధి విధానాల గురించి నేను అప్పుడు ఆలోచిస్తాను సో భగవంతుడు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇంకా సో తను అందరికీ తండ్రి అతను అందరికీ తండ్రి సో ఈ ఈ బిడ్డలు ఈ విధంగా కోరుకుంటున్నాను సో ఈ విధంగా కోరుకున్నప్పుడు ఏదో ఒక తండ్రిగా ఆ బిడ్డల కోరికలు తీర్చాలి లేకపోతే ఆ నమ్మకం నమ్మకం సడల్ నమ్మకం సడల్ పోయి లేకపోతే అది బలహీనం అయ్యి ఒకనొకరు అతను నాస్తికుడిగా తయారయ్యి ఇంకెప్పటికీ అతను ఎవరిని నమ్మకుండా శాశ్వతంగా అతను ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండిపోతాడు కదా అతను ఎక్కడో దగ్గర తనకు తను తనలో ఉద్భవం చేసినటువంటి ఈ కోరికని ఏదో ఒక రూపంలో భగవంతుడు తీర్చడానికి ప్రయత్నిస్తాడు ఆ తీర్చే క్రమంలో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క దేవతల పట్ల దేవి దేవతల పట్ల ఏదో విధంగా నమ్మకం కలిగించి మొత్తానికి ఆ దేవతలకు బదులేటట్టు చేస్తాడు అందుకు ముందు ముందు ఆ దేవతలు ఇచ్చేటువంటి దారి చూపించే దారిని బట్టి క్రమంగా ఇతను ఆధ్యాత్మిక మార్గంలోకి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అసలు నమ్మకం కలిగించకపోతే ఆ సంబంధం కలిగించకపోతే ఆటోమేటిక్ గా అతను కోరికలు విపరీతంగా లోపల మండిపోతున్నాయి కానీ అది తీర్చుకునే మార్గం లేనప్పుడు అతను ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఒక హార్డ్ కోర్ క్రిమినల్ అయిపోవచ్చు ఎట్లయినా సరే దాన్ని సాధించాలని చెప్పేసి తన పిచ్చి పిచ్చిగా వ్యవహరించేసి తన అధర్మ మార్గాల్లో అనేక అనేక విధాలుగా అతను ఆ వస్తువు తెచ్చుకోవడానికి అది అనుభవించడానికి తను ఏమైనా చేయగలుగుతాడు కాబట్టి భగవంతుడు మనలో మన బద్ధ జీవనపు ఈ ఆలోచనలు ఈ కోరికల్లోని ఏదో ఒక విధంగా తీర్చడానికి ఇంత పెద్ద వ్యవస్థను తయారు చేయడం అనమాట భగవంతుడు ఓకే మీకు ఆరోగ్యం సరిలేదా అటైతే సూర్య భగవానుడికి పలాన పలానా విధంగా పలాన పలాన వస్తుంది మీరు ఆయనకి ఈ విధంగా మీరు పూర్చినట్లయితే మీకు ఈ రోగం తగ్గుతుంది ఓకే మీద డబ్బులు లేవా అది లక్ష్మి దేవి అది మీకు మంచి భర్త కావాలా అయితే కాత్యాయని దేవి లేదా ఉమాదేవిని చదువు రావాలా అట్లయితే మీరు సరస్వతి దేవిని లేదా మీకు మీరు మీరు చేసేటువంటి కార్యాలు ఆటంకాలు వస్తాయా అట్లయితే వినాయకుడి గురించి ఎందుకు ఎక్కడికక్కడ మానవుడికి లేదా బద్ధ జీవుడికి తన తనకు వచ్చేటువంటి సమస్యలు లేదా తనకు వచ్చేటువంటి కోరికల్ని ఎక్కడికక్కడ సొల్యూషన్ కావాలి అంటే బహుళ ఏదో ఒక వ్యవస్థ తయారు చేయాలి ఆ వ్యవస్థను తయారు చేసిందే ఈ దేవి దేవతల ఆరాధన సో ఆ దేవి దేవతల ఆరాధన ఇవ్వడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే మనలో ఉన్నటువంటి కోరికలు లేదా మనకు వచ్చేటువంటి అనేక సమస్యలు వెంట వెంటనే 
అది తీరాలైనటువంటి మనలో ఉన్నటువంటి ఆ ఉత్సాహం ఆ ఆతృత తెలియకుండా మనకి ఏదో విధంగా వాళ్ళకి త్వరగా సొల్యూషన్ ఇవ్వడానికి భగవంతు ఏం చేస్తారంటే మనకి పలానా పలానా దేవతల వైపు మనం డైవర్ట్ చేస్తూ ఆ దేవతల పట్ల మనకి శ్రద్ధను కలిగించినట్టు చేస్తూ మన అంకితమయ్యేటట్టు చేస్తున్నాను ఇది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే భగవంతుడు ఎంత మన యొక్క స్థితిగతులు మనం మనం ఎక్కడ కూడా గందరగోళం పడి పూర్తిగా మనం వ్యతిరేక వ్యతిరేకంగా తయారవ్వకుండా మన కోరికల్ని క్రమబద్ధంగా అవి తీర్చుకునేయడానికి శాస్త్రాల ద్వారా వేది దేవీ దేవతల ఆరాధన యొక్క విధా విధి విధానాలు కూడా అని ఇచ్చాడు అనమాట కాబట్టి మన ఇక్కడ ముఖ్యమైనటువంటి మన క్రెడిట్ ఎవరికి ఇవ్వాలి అంటే అది కృష్ణుడికి ఇవ్వాలి కానీ విచిత్ర ఏంటంటే కలియుగంలో మన దేవి దేవతలు భక్తులు అవుతాము కానీ కృష్ణుడు ఎదురుతాం అనమాట మనం మనం ఏం చేస్తాం మనం పొగుడుతాం అనమాట దేవి దేవతలను పొగుడుతాం నాకు పలానా పలానా కోరిక నేను తీర్చాడు పలానా పలానా దేవి దేవతలు ఇలా తీర్చారు నాకు వీళ్ళే నాకు అసైన దేవతలు వీళ్ళే నాకు అసైన తల్లిదండ్రులు వీళ్ళ కంటే నాకు ముఖ్యం ఇంకెవరు లేరు కృష్ణుడు ఎవరు అసలు అది విష్ణు ఎవరు అసలు అసలు వీళ్ళంతా వీళ్ళందరూ అవసరం మనకి అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు కృష్ణుడు లేదా విష్ణుని తక్కువ చేసి దేవి దేవతల్ని విపరీతంగా వాళ్ళు పొగుడతారనమాట కానీ వాస్తవానికి ఆ దేవి దేవతల పట్ల మనకి ఆ నమ్మకం కలిగించి లేదా ఆ నమ్మకం మనం పెంచడానికి ముఖ్యంగా కారణం కూడా కృష్ణుడే ఎందుకంటే మన యొక్క మానసిక స్థితి అనేది తెలుసు మనం వేటి వల్ల మనం ఇబ్బంది పడుతున్నాము వేటి వేటి కోసం మనం ఎన్నో జన్మలుగా మనం తహతహలాడుతున్నాము దాన్ని ఎంతో కొంత దాన్ని మన మనలో నివృత్తి చేయడానికి లేదా పరిష్కారం ఇవ్వడానికి భగవంతుడు ఇంత పెద్ద వ్యవస్థ ఇచ్చాడు ఎప్పుడైతే మనం నాకు కోరికలు లేవు నా కోరికలు నా కోరికల వల్ల నేను నాకు నాకు జరిగే ఎటువంటి లాభం లేదు కోరికలు వస్తూ ఉన్నాయి తిన్నా కూడా మళ్ళీ కొత్త కొత్త వస్తూ ఉన్నాయి అంటే దీనికి ఎక్కడ కూడా అంతం లేదు వాస్తవానికి కోరికలు రావడం వల్ల నేను ఎప్పుడు తినడానికి లోన్ అవుతున్నాను అని ఈ భావంలో ఎవరికైనా ఉంది నాకు ఇంకా కోరికలు వద్దు కోరికలకు అతీతంగా నేను ఉండాలి లేదా కోరిక అతీతంగా నేను శాశ్వతమైనటువంటి జన్మ మృత్యు జర వ్యాధి నేను బయటపడాలి అనుకునే ఆ స్థితికి ఎవరైతే రాగలిగారో అలా వస్తారో వాళ్ళకి దేవి 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 దేవత ఆరాధనలకు వాళ్ళకి అవసరం లేదు అంటే దేవి దేవత ఉండేది కేవలం మనల్ని ఫెసిలిటేట్ చేయడానికి ఫెసిలిటేట్ అంటే మనల్ని మరీ ఆ కోరికల్లో సతమతం అయిపోయి గందరగోళం పడి మన జీవితాన్ని నశనిస్తకుండా ఎంతో కొంత మనకి తోడ్పాటు ఇచ్చి ఆ కోరికలు తీరేలాగా చూసి ఆ తర్వాత క్రమంగా మనల్ని వాళ్ళు కూడా ఆధ్యాత్మిక వైపు తడపడానికి వాళ్ళు కూడా చూస్తారు కాబట్టి ఇక్కడ పలానా దేవి దేవతలు మనం పూజిస్తున్నాము లేదా వాళ్ళు మనకి కుల దేవతలు అయ్యి లేదా మనం ఎంతమంది ఇష్టపడుతున్నాము అని అంటే కేవలం ఇదంతా కూడా కృష్ణుడి యొక్క దయం ఉన్నాయి సో మన భాషలోకి వెళ్తే దేవతలు దేవతల ఆరాధకులకు దేవతలు ఆరాధకులకు వారి మీద నమ్మకం కలిగించలేదు వాస్తవానికి దేవతలు ఎవరైతే మానవులు వాళ్ళని పూజిస్తున్నారో ఆ దేవతలు కూడా వాళ్ళ మీద వీళ్ళకి నమ్మకం కలిగించలేరు వాళ్ళకి వాళ్ళ మీద కూడా వాళ్ళ నమ్మకం కలిగించలేరు వాళ్ళు అలాంటప్పుడు దేవతలు దేవాదేవుడి మీద ఎలా కలిగించగలుగుతారు దేవతలు నమ్మకం కలిగించలేరు ఏది వాళ్ళ మీద కూడా వాళ్ళ నమ్మకం కలిగించలేదు సో దేవి కాబట్టి దేవతలు పూజిస్తే మనం ఎప్పుడు కూడా మనం దేవాదేవుడు మన మన మోక్షం రాదు మనకి సో ఎందుకు ఈ పాయింట్ వస్తుందండి ఇక్కడ దేవతలు పూజించి కూడా మనం ఆ మోక్షానికి వెళ్ళొచ్చు కదా దేవతలు మనకి అన్ని తీర్చగలుగుతారు కదా దేవతలు మనకి మనకు కావాల్సినవన్నీ కూడా వాళ్ళు సమకూర్చగలుగుతారు కదా అనుకుంటే అది పొరపాటు వాస్తవానికి దేవతలు కూడా వాళ్ళని ఎవరైతే పూజిస్తారో వాళ్ళని దేవతలను ఎవరైతే పూజిస్తారో ఈవెన్ ఆ పూజించే వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళ మీద నమ్మకం కలిగించలేరు 
అలాంటప్పుడు వీళ్ళు దేవాదేవుడి మీద నమ్మకం ఎలా కలిగించగలుగుతారు లేదా దేవాదేవుడి వైపు వాళ్ళు ఏ విధంగా పంపగలుగుతారు వాళ్ళ వల్ల కాదు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే దేవతలు కూడా అంత స్వతంత్రం లేదు వాళ్ళకు కూడా దేవతలకి ప్రత్యేకమైనటువంటి శక్తులు ఏమీ లేవు వాళ్ళకి వాళ్ళకై స్పెషల్ గా వచ్చి ఉన్నటువంటి ఎటువంటి స్వతంత్రం కానీ శక్తులు కానీ వాళ్ళకి లేవు ఏది జరిగినా సరే దేవాది దేవుడి ద్వారా జరగాల్సింది ఏది జరిగినా కూడా ఆయనకు అనుమతితో లేదా ఆయనకు అనుగ్రహంతో జరగాల్సింది దేవతలకి ప్రత్యేకంగా వాళ్ళకి స్వతంత్రం స్వతంత్రం లేదు వాళ్ళు భగవాన్ యొక్క ఆజ్ఞ ఆజ్ఞను ఉల్లంఘించి వాళ్ళు ఏమీ చేయలేరు ఇన్ఫాక్ట్ ప్రీ స్టెట్మెంట్ ప్రకారంగా అయితే అసలు నమ్మకం వాళ్ళ మీద వాళ్ళకి నమ్మకం కలిగించలేరు వాళ్ళ 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 భక్తులకి వాళ్ళ మీద నమ్మకం కలిగించలేరు అది అది పరమాత్ముడిగా కృష్ణుడు చేయాల్సిందే ఆ నమ్మకం కలిగించాల్సిందే ఈ భక్తులకి దేవి దేవి దేవతల భక్తులకి దేవి దేవతల మీద ఈ భక్తులకు కూడా వాళ్ళ మీద నమ్మకం రావాలంటే మనం కృష్ణుడు చేయాల్సింది అంటే వాళ్ళ నమ్మకం కూడా కలిగించే పరిస్థితులు లేదు అంటే అసలు అంత స్వతంత్రం కానీ అంత శక్తి కానీ వాళ్ళ దగ్గర లేదు కేవలం నమ్మకం కూడా కలిగించలేరు వాళ్ళు ఇంకా వాళ్ళు దేవాదిదేవుడి మీద ఈ భక్తులకి ఎలా నమ్మకం కలిగించగలుగుతారు నమ్మకం కలిగించ కలిగించలేకపోతే దేవి దేవుడి వైపు దేవాది దేవుడి వైపు వాళ్ళు పంపించలేకపోతే ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళ భక్తులు శాశ్వతంగా ఇదే లోపల వాళ్ళు ఇబ్బంది పడాల్సిందే నేను పరమాత్ముడిగా అందరి హృదయాలలో ఉండి దేవతల రూపాలపై నమ్మకాన్ని పదిలం చేస్తాను అంతేకాని దేవతలు ఎప్పటికీ నా మీద నమ్మకం కలిగించలేదు వాళ్ళు నా మీద కలిగించలేదు నేను కావాలంటే దేవతల మీద నమ్మకాన్ని నేను పెంచగలుగుతాను నేను పదిలం చేయగలుగుతాను సో నేను దేవతలకు అతీతమైన వాడు సో దేవతల స్థానం నా స్థానం ఒకటి కాదు దేవతలు ఎప్పుడు కూడా స్వతంత్రంగా వ్యవహరించలేరు వాళ్ళకు వాళ్ళుగా స్వతంత్రంగా శక్తిని సమకూర్చుకోలేరు వాళ్ళకు వాళ్ళుగా వరాలు కూడా ఎవరు ఇవ్వలేరు కంప్లీట్ గా వాళ్ళు దేవాదేవుడి యొక్క ఆజ్ఞ మేరకు ఆధీనంలో అనుగ్రహంతో వాళ్ళు నడవాల్సిందే తప్ప వాళ్ళు ఎవరికి కూడా ఇక్కడ స్వతంత్రమైనటువంటి గురుజనాలు లేవు సో ఒక దేశానికి ప్రధానమంత్రి ఒకడే ఉంటాడు ఆ ప్రధానమంత్రికి లోబడే మిగతా అందరూ కూడా వాళ్ళు ఎంపీలైనా మంత్రులైనా లేకపోతే కలెక్టర్లైనా ఎమ్మెల్యేలైనా చీఫ్ మినిస్టర్లైనా వీళ్ళందరికీ కూడా ఒకే ఒకరి కిందకి రావాల్సిందే ఒకరిచ్చేటువంటి శక్తి మీద మిగతా వాళ్ళందరూ ఆధారపడాల్సిందే మొత్తానికి సో ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా వేరే వేరే ప్రధానమంత్రి లాగా మిగతా వాళ్ళకి స్వతంత్రత లేదు లేదా అట్లానే సొంతంగా శక్తిని కూడా వాళ్ళు సమకూర్చుకోలేరు ఏ కాడికి ఇక్కడ ఇతరులు ఏదైనా ఒక స్కీములు వదలాలన్నా ఒక ప్రాజెక్టులు కట్టాలన్నా లేకపోతే ఇంకేదైనా వ్యవస్థ నడపాలన్నా అది కంప్లీట్ గా ఎట్లాగైతే ప్రధానమంత్రి యొక్క ఆధీనంలోకి అనుగ్రహంతో మిగతా వ్యవస్థలన్నీ పనిచేస్తాయో అతనికి కూడా దేవ్ దేవాది దేవుడి శ్రీకృష్ణ యొక్క ఆజ్ఞ లేని అనుగ్రహం లేని ఇక్కడ దేవి దేవతలు స్వతంత్రంగా ఏమీ చేయలేరు సో భగవంతుడు అందరికి స్వతంత్రం ఇస్తాడు భౌతిక కోరికల కోసం ఆరాధకులు దేవతల వద్దకు వెళ్ళ వెళ్ళాలనుకుంటే భగవంతుడు వారి స్వతంత్రానికి భంగం కలిగించాడు సో నేను స్వతంత్రంగా నేను దేవి దేవతల వైపు వెళ్ళాలి అనుకున్నప్పుడు మన కోరికని ఆయన మన్నిస్తాడు ఆయన మనకి స్వతంత్రం ఇస్తాడు ఎస్ నేను ఎవరి దగ్గరైనా ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా నేను వెళ్ళిన కాబట్టి నేను భగవంతుని తెలుసుకుని చూడడానికి కూడా స్వతంత్రం ఉంది భగవంతుని ద్వేషించడానికి కూడా నా స్వతంత్రం ఉంది కృష్ణుడు మన స్వతంత్రాన్ని ఎప్పుడు గౌరవిస్తాడు అనమాట మన స్వతంత్రాన్ని ఎప్పుడు అతను బలవంతంగా కూడా లాక్కోడు ఎందుకు పోతా దేవతల దగ్గరికి నేను కదా ఇచ్చేది నేను లేకపోతే అసలు దేవతలు లేరు నువ్వు పోవడానికి లేదు అని ఏ రోజు ఎక్కడ కూడా ఏ ఏ శాస్త్రం ద్వారా కానీ మనల్ని ఎప్పుడు కూడా మనం నియంత్రించలేదు ఎందుకంటే నియంత్రిస్తే స్వతంత్రానికి వాల్యూ లేదు ఇంకా లేదు నియంత్రిస్తే 
స్వతంత్రం ఇచ్చి ఆ స్వతంత్రంలో వాళ్ళకు వాళ్లే ఫీల్ అయ్యి లేదు నేను దేవాదేవుడు నేను వెళ్ళాలనుకున్నాను వాళ్ళకే వాళ్ళకి అనిపించి వాళ్ళు వస్తే అది స్వతంత్రం వాళ్ళకి ఛాయిస్ ఇవ్వకుండా మనం ఎంచుకోమంటే అది స్వతంత్రం ఇచ్చినట్టు కాదు వాళ్ళకి ఛాయిస్ ఇవ్వకుండా ఎంచుకోమంటే ఉదాహరణకి నేను ఎవరి మీదైనా సరే నేను గన్ పెట్టి నన్ను ప్రేమిస్తావా ప్రేమించి వచ్చి చెప్పు ప్రేమించకపోతే కాల్ చేస్తా అన్నారు అది స్వతంత్రం ఇచ్చినట్టు కాదు అది నేను ఒక పక్క ఛాయిస్ ఇవ్వకుండా ఎందుకంటే నువ్వు ఎవరిని ఛాయిస్ తీసుకుంటే నేను చంపేస్తాను కానీ నన్ను ప్రేమిస్తావా ప్రేమించు నేను నీకు నేను నీకు స్వతంత్రం ఇస్తున్నానంటే అది స్వతంత్రం ఇచ్చినట్టు కాదు ఎందుకంటే మనం వేరే ఛాయిస్ ఇవ్వడం లేదు వాళ్ళకి ఛాయిస్ ఇవ్వకపోతే అది స్వతంత్రం కిందకి రాదు అది నియంత్రణ కింద కలదు కాబట్టి మనం కానీ గమనిస్తే దేవాదేవుడు మన మనం ఆయన లేడని మనం చెప్పినా కూడా అసలు దేవుడే లేడు అసలు అది మనం బలంగా నమ్మి మనం మనం ఇక్కడ హ్యాపీ కూడా మనం జీవించగలుగుతున్నాం ఏదా నాకు దేవా దేవాదేవుడు అసలు ఆయన కూడా అసలు నాకు అసలు నాకు ఉండేది అసలు దేవతలు కదా వీళ్ళు కదా నాకు అసలు ఇచ్చేది వీళ్ళు కదా నాకు తల్లిదండ్రులు లాంటి వాళ్ళు అని చెప్పేసి మనం అసలు భగవంతుని మనం పడిపోకుండా ఈ దేవి దేవతల దగ్గరే మనం వాళ్ళని భయంకరంగా పొగుడుతూ వాళ్ళని కీర్తిస్తూ వాళ్ళకి దాసోహం అయిన అయినా కూడా భగవంతుడు ఏమంది మనకి ఏది ఎక్కడ ఎలా ఇష్టమైతే ఎలా కోరుకుంటే ఎలా కావాలనుకుంటే భగవంతుడు మాత్రం వాటిని ఆపడు ఎందుకంటే అది మన స్వతంత్రత ఎందుకంటే భగవంతుడు బలవంతంగా ఎవరి దగ్గర కూడా తనకే బద్దుడు అవ్వాలని మాత్రం అది కోరుకోడు ఎస్ ఛాయిస్ ఇచ్చి ఛాయిస్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా నాకు ఎవరు వృద్ధినైన నాకు నువ్వే కావాలి ఇవన్నీ కూడా కేవలం ఇవన్నీ కూడా మసి పూసి మా మారేడి చేసేటువంటి పరిస్థితులే తప్ప ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా వాస్తవం లేదు పర్వాలేదు నాకు మంచైనా చెడు అయినా కష్టమైనా సరే ఏదైనా నేను భరిస్తాను నాకు మాత్రం నువ్వే కావాలని అనుకోండి అది స్వతంత్రాన్ని ఇచ్చి ఆ స్వతంత్రంలో కూడా మనమే కోరుకుంటున్నాం తప్ప కృష్ణుడికి అలాంటి శరణ వేడు కావాలి కానీ బలవంతంగా నేనేదో ఇస్తానో లేదా నేను ఇవ్వ నాకు చేయకపోతే నేనేదో వాళ్ళని బలవంతంగా వాళ్ళని హింస పెడతానో ఆ భయంతో వాళ్ళు రావాల్సిన అవసరం లేదు ఎగ్జాక్ట్ గా ఒక తండ్రి లాగే వ్యవహరించడం అనుకోవచ్చు మరి భగవంతుడు ఆ స్వతంత్రం ఇచ్చి ఎందుకు అందరినీ మాయలో దింపుతున్నాడు ఆ స్వతంత్రం ఇచ్చి ఎందుకు అందరినీ మాయలో దింపుతున్నాడు మనమే అంటావు ఒకసారి స్వతంత్రం ఎందుకు ఇలేదు అంటావు ఒకే స్వతంత్రం ఇచ్చి మళ్ళీ మళ్ళీ మాయలు ఎందుకు దింపుతున్నాడు అని మళ్ళీ మళ్ళీ మనమే కంప్లైంట్ చేస్తాం మనమే డబ్బులు అడుగుతావు ఆ డబ్బులు వాళ్ళు ఏదో సమర్థించిన అసలు నువ్వు డబ్బులు ఇవ్వకుండా ఉండాల్సింది కదా అంటావు మళ్ళీ మనం అదే నువ్వు నాకు ఇవ్వకుండా ఉంటే నేను అసలు ఇలాంటి పరిస్థితులు నేను పోను కదా ఇవ్వకుండా ఉంటే మనం విపరీతమైనటువంటి కోపం ఆవేశం వచ్చేసి మనం నానా రకాలటువంటి మాటలు మనం పెట్టాం అనమాట ఇచ్చి దానివల్ల ఏదైనా కీడు జరిగింది అనుకోండి ఇమ్మీడియట్ గా మనమే ఉంటాం ఎందుకు ఎందుకు ఇచ్చావు ఆ రోజు నేను తప్పు పోతున్న కూడా నువ్వు నన్ను ఎందుకు నన్ను ఆపలేదు ఇది ఇప్పుడు మన కండిషన్ అనుకోండి మరి స్వతంత్రం ఇయ్యకపోతే ఈయనేది నాకు స్వతంత్రం ఇవ్వకుండా నన్ను ఈ విధంగా నన్ను ఆయన యొక్క బానిస లాగా నన్ను ఆయన ఎట చెప్పమంటే ఎట చేయమంటున్నాడు నన్ను బానిస లాగా అవుతున్నాను కదా నేను ఒక్కొక్క మనమే అంటే మళ్ళీ ఇంకోసారి ఏమంటాం స్వతంత్రం ఎందుకు ఇస్తున్నాడు ఆ ఇవ్వడం వల్లే కదా మాయలో మాయలో పెళ్లి దిగుతున్నాం మనం అని చెప్పి మనమే అంటున్నాం సో వాస్తవానికి కృష్ణుడు మాయలో దింపడు మనమే మాయలోకి వెళ్తాం సో దానికి సమాధానం చెప్తాం భగవంతుని పరమాత్ముడుగా ఆ వసతులు ఇవ్వకపోతే స్వతంత్ర స్వతంత్రానికి అర్థం ఉండదు అందరూ అతనిని ఒక నియంత్రణ లాగా చూస్తా ఉంటాం ఆయన మాయలో ఒక నెట్టడు మనము రాంగ్ ఛాయిస్ తీసుకోవడం వల్ల మనకు మనమే మాయలోకి వెళ్తా ఉంటాం ఎందుకంటే ఆయన స్వతంత్రం ఇచ్చాడు ఆ స్వతంత్రాన్ని సరైనటువంటి విధి సరైన పద్ధతిలో ఆ స్వతంత్రాన్ని మనము ఉపయోగించుకోవాలి 
అది ఉపయోగించకపోతే దాన్ని ఇంకా వేరే విధంగా మనం వాడినట్లయితే ఖచ్చితంగా దాని యొక్క పర్యవాసాలు పరిణామాలు వేరుగా ఉండే ఉదాహరణకి మనకి ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు అనుకోండి ఆ ఇద్దరు పిల్లలకి డబ్బులు ఇచ్చామనుకోండి ఇద్దరు చదువుతున్నారు అనుకోండి ఇద్దరు డబ్బులు ఇచ్చాము దాంట్లో ఒకడు ఆ డబ్బులు తీసుకొని వెళ్ళి సినిమాలో లేకపోతే ఇంకా దేనికో దేనికో అతను దురుపయోగంలో పెట్టరు వాటిని ఇంకొకరు ఆ డబ్బులు పెట్టు పెట్టి పెట్టుకొని అవసరం వచ్చినప్పుడు పుస్తకాలు కొనుక్కొని అవసరం వచ్చినప్పుడు పెన్ను కొనుక్కొని దానికి కావాల్సిన దానికి అతను ఉపయోగిస్తాడు అనుకోండి సో ఎవరు ఎవరైతే సరైన వాటికి ఉపయోగించారో అతను తన స్వతంత్రాన్ని సరిగ్గా ఉపయోగించినట్టు అంటే ఆ డబ్బులతో అతను ఏదైనా చేసుకో ఉండొచ్చు కానీ మళ్ళీ దాన్ని తను ఒక విద్యార్థిగా ఉన్నాడు కాబట్టి దాన్ని సరైన వాడి ఉపయోగించడం వల్ల అనేది అతను స్వతంత్రంగా తాను తన స్వతంత్రాన్ని చాలా చక్కగా ఉపయోగించుకున్నట్లు ఎవరైతే ఎవరికైతే అదే డబ్బులు ఇంకొక ఇంకొక అబ్బాయికి ఇచ్చావో అతను ఏం చేస్తున్నాడు తన స్వతంత్రాన్ని తాను దుర్వినియోగం చేసుకుంటున్నాడు సో దుర్వినియోగం చేయమని చెప్పి తండ్రి చెప్పలా వెళ్ళి తాగు నువ్వు సినిమాకి వెళ్ళు నువ్వు దుబారా చేసి తండ్రి చెప్పలా బట్ తనకు తానుగా తనకు తనకి తనకి ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి ఇచ్చాద్వేషం రాగద్వేషాలకి ఆ వాసనలో ఉండడం వల్ల ఆ రాగద్వేషాల యొక్క ప్రభావం వల్ల లేదా త్రిగుణాల ప్రభావం వల్ల తనకు తానుగా తీసుకునే నిర్ణయం అది మరి దాని పరిణామాలు మళ్ళీ ఎవరు ఎవరు అనుభవించాలి మళ్ళీ అతనే అనుభవించాలి ఇద్దరికి స్వతంత్రం ఇచ్చాడు భగవంతుడు నేను సినిమాలకు వెళ్తాను నేను షికారికి వెళ్తాను నేను వాటి అభిరుచి అధ్యక్షుడు వాటికి కావాల్సిన వసతులు కల్పిస్తాడు భగవంతుడు కానీ నిర్ణయం తీసుకుంటే మాత్రం ఆ జీవుడే నిర్ణయం తీసుకుంటే మాత్రం ఆ జీవుడే వసతులు కల్పించింది భగవంతుడు ఉదాహరణకి మనం ఇల్లు కట్టాలనుకున్నాం అనుకోండి ఇల్లు ఎవరైతే కడుతున్నారో తందే పూర్తి బాధ్యత కట్టాలనుకున్నాడు ఎవరికైతే ఆ కోరిక వచ్చిందో ఆ కోరికకి తను ఏం చేస్తాడు ఇంజనీర్ పిలిపిస్తాడు మేస్త్రీ పిలిపిస్తాడు తర్వాత వాళ్ళకి సహాయం చేసేటువంటి పని మంది కూలీలు పిలిపిస్తాడు వాళ్ళందరూ వస్తారు వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేస్తారు కానీ అల్టిమేట్ గా ఏదైనా జరిగింది అనుకోండి ఆడ సపోజ్ అప్పుడు మున్సిపల్ ఆఫీసర్ వచ్చి ఇది సరైన కట్టడం కాదు లేకపోతే దాన్ని దానికి సరైనటువంటి పర్మిషన్ లేవు లేకపోతే ఇంకోటి 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 అని వాళ్ళు వచ్చి దాన్ని ఆపించారు అనుకోండి అసలు బాధ్యుడు ఎవరు ఎవరికైతే కోరిక వచ్చి ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకున్నారో వాటి యొక్క బాధ్యత ఇంజనీర్లు లేకపోతే మేస్త్రీలు లేకపోతే ఇంకా వాళ్ళే వసతులు కల్పించారంటే మనం ఓకే ఇలా కట్టాలనుకుంటే ఎంత ఇటుక కావాలి ఆ ఇటుక సప్లై చేస్తారు ఆ ఇటుకలతో వాళ్ళు కడతారు కానీ ఇక్కడ మున్సిపల్ ఆఫీస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు పర్మిషన్ పర్మిషన్ లో వాళ్ళు ఇచ్చిన పర్మిషన్ మనం విరుద్ధంగా కట్టినా లేకపోతే కోటి కోటి కట్టినా పూర్తి బాధ్యత ఎవరిది ఆ కోరిక కోరి ఆ విధంగా కట్టుకోవాలి అనుకున్నటువంటి ఆ యజమాని అలాగే ఇక్కడ మన కోరిక ఎవరిది ఆ డబ్బులు ఎట్లా ఖర్చు పెట్టాలి అనేది ఆ కోరిక ఆ జీవులు అయితే ఆయన ఇట్లా కోరుకోవాలి పాజిటివ్ గా కోరుకున్నాడు అనుకోండి పాజిటివ్ గా కావాల్సిన బస్సు కలిపించని భగవంతుడు కాబట్టి భగవంతుడు ఇక్కడ ఆయన నిర్మించి కానీ అలాగే నెగిటివ్ గా ఖర్చు పెట్టాలనుకున్నాడు అనుకోండి ఖర్చు పెట్టాలనుకున్న కోరిక ఎవరిది ఆ జీవుడిది అలా వెళ్ళడ దానికి దానికి బస్సులు కల్పించేది మాత్రం దేవాదేవు ఎందుకంటే వస్తువులు కల్పించలేదు అనుకోండి మనం నియంత అయిపోతాం అంటే అందరికీ స్వతంత్రం ఇచ్చి ఇచ్చినప్పటికీ ఆయన యొక్క గొప్ప ఆదేశం సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ ఈ ఆదేశమే అందరికి ఆనందమిస్తుంది స్వతంత్రం అయితే అందరికి ఇచ్చాడు కానీ ఆ స్వతంత్రాన్ని సరిగ్గా ఉపయోగించుకునే విధానం ఏంటి అనంటే ఎస్ సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ మామేకం శరణమే స్వతంత్రం ఇచ్చాను కానీ ఆ స్వతంత్రాన్ని నువ్వు కానీ రకరకాలుగా ఉపయోగిస్తే దానివల్ల మనం రకరకాల చిక్కుల్లో పడతాం రకరకాల కర్మల్ని మళ్ళీ ఇబ్బంది పెట్టుకుంటాము 
కానీ వాటిని నేను స్వతంత్రం ఇచ్చినప్పటికి కూడా నువ్వు వాటి రెండు పక్కన పెట్టి నువ్వు మళ్ళీ నాకే కానీ నువ్వు ఒకటి సరెండర్ అయితే నీ పాపాలు మొత్తం తొలగించి నీకు మోక్షం ఇచ్చే అధికారం కూడా నాకు ఉంది నా దగ్గర అవకాశం కూడా నా దగ్గర ఉంది అని ఛాయిస్ నీ నేను ఆలోచించుకోవాలి స్వతంత్రం ఇస్తున్నాడు కానీ తన తన తనకు దాన్ని సరెండర్ పెట్టే వచ్చేటువంటి లాభాన్ని కూడా వివరిస్తున్నాడు వచ్చి నా సరెండర్ కాకపోతే నేను నీ అంతు చూస్తానని కృష్ణుడు చెప్పడం లేదు అక్కడ కాబట్టి ఈ ఆదేశం ఏదైతే ఉందో ఒక తండ్రి ఒక పిల్లవాడి యొక్క బాగోగుల కోసం ఈ ఆదేశం ఇస్తున్నట్టుగా మనం పరిగణించి మనం కానీ అని కానీ మిగతా అన్ని పక్కన పెట్టి మిగతా దేవి దేవతలనో మిగతా ఆ కోరికలు ఈ కోరికలు తీసుకోవాలనో లేకపోతే ఇంకేదైనా అనుభవించాలనో అవన్నీ పక్కన పెట్టి కృష్ణుడికి కానీ సరెండర్ అవ్వడం కానీ ప్రారంభిస్తే నెమ్మదిగా ఆనందం రావడం ప్రారంభిస్తుంది కృష్ణుడు అనే చాయిస్ తీసుకోకుండా మిగతా ఏ చాయిస్ తీసుకున్నా సరే మనం ఖచ్చితంగా జన్మ జన్మలు మనం ఎత్తాల్సిందే మనం తిరగాల్సిందే అనేక అనేక అనేకటువంటి త్రిగుణాల త్రిగుణాల ప్రభావంలో మనం ఎదుర్కొని మనం ఎప్పటికీ దుఃఖంలోనే ఉండిపోతాం మనం సో మానవులు దేవతలు భగవంతుడి ఆదేశాలకు లోబడే ఉంటారు మానవులు దేవతలు భగవంతుడి ఆదేశాలకు లోబడే ఉంటారు లోబడే ఉండగలిగి ఉండ ఉండే తీరాలి మానవులు కానీ లేదా దేవతలు కానీ ఇతర జీవులు అసలు ఎవరు కూడా వాస్తవానికి వాళ్ళు స్వతంత్రంగా దేన్ని కూడా వాళ్ళు కంట్రోల్ చేయలేరు తాత్కాలికంగా కంట్రోల్ చేయగలుగుతారేమో కానీ శాశ్వతంగా కంట్రోల్ చేయలేరు కంట్రోల్లోకి ఎవరు తీసుకురాగలరు అంటే దేవాదేవుడు మాత్రం తీసుకురాగలరు ఎందుకంటే మొత్తం ఆయన ఆయన మీద ఆధారపడి ఉంది ఆయనకు లోబడే ఉంది ఉదాహరణకి ఎండాకాలంలో ఒక అడవిలో రెండు రెండు చెట్లు రాజేసుకొని మంట రేగింది అనుకోండి ఆ మంట అడవులు మొత్తం తగలబెట్టడమే కాకుండా మధ్యలో ఏదైనా ఊళ్ళు ఊరు తగలబెట్టేయగలుగుతారు ఆ రోజు మన యొక్క ఫైర్ ఇంజన్లు ఏం చేయలేవు అడవులు తగలబెట్టి ఫైర్ ఇంజన్లు ఏం చేయలేవు ఈ దగ్గర పడిపోతే ఫైర్ ఇంజన్ అవసరం ఎందుకంటే కొంతవరకు అందుకని కొంతవరకే భగవ జీవుడు యొక్క ఆధీనంలో ఉందనమాట ఇల్లు తగలబడిపోతే మనము తీసుకొని వచ్చి కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఫైర్ ఇంజన్ తీసుకొని వచ్చు కానీ అడిగి తగలబడిపోతే జీవుడు ఏం చేయలేదు ట్రిపుల్ చేయాల్సి మరి ఆ అడవిలో వచ్చినటువంటి ఆ మంటలు ఎలా ఆరిపోతాయి ఏ విధంగా ఆరిపోతాయి ఏంటి పరిష్కారం ఏంటి భగవంతుడు కుంభవృష్టి వర్షం కురిపించాలి అక్కడ ఆ వర్షం పడకపోతే మాత్రం మ్యాక్సిమం వీళ్ళంత అడవులన్నీ కూడా మొత్తం నాశనం అయిపోతాయి ఏం చెప్పదలుచుకున్నాను అంటే మానవులైనా దేవతలైనా వాళ్ళు స్వతంత్రంగా శక్తిమంతులు కాలేరు ఎస్ కొంతవరకు శక్తి ఉంది కొంత స్వతంత్రం కూడా ఉంది కానీ ఆ స్వతంత్రాన్ని ఆ శక్తిని సరైన దిశలో మనం ఉపయోగించగలిగితే దేవాది దేవుడి యొక్క అనుగ్రహాన్ని మనం ఆకర్షించి శాశ్వతమైన ఆనందాన్ని మనం పొందడానికి మనకు అవకాశం ఉంది అలా కాకుండా దాన్ని మన యొక్క గొప్పతనాన్ని మన యొక్క స్థాయిని మన దేవాదిని మనం చూపించాలనుకున్నాం అనుకోండి ఒక కరోనా కాలం అనమాట అల్లాడి చేస్తాం మనం భగవంతుడు కాబట్టి మనం ఆనందంగా ఉండాలంటే దే దేవతలు కావచ్చు లేదా మానవులు కావచ్చు ఆనందంగా ఉంటే వాళ్ళు భగవంతుడి ఆదేశాలకు లోబడిగా ఉంటే వాళ్ళకి మేలు జరుగుతుంది కావున జీవుడు తనంత తాను దేవతలు పూజించలేడు అలాగే దేవతలు భగవంతుడు ఆదేశం లేకుండా వరాలు ఇవ్వలేదు మొత్తానికి జీవుడు దేవతలు పూజించాలన్నా భగవంతుడు కావాల్సి అలాగే దేవతలు ఆ జీవులకు వర వరాలు ఇవ్వాలన్నా సరే భగవద్ యొక్క ఆదేశాలు భగవద్ ఆజ్ఞ మేరకు జరుగుతుంది అందుకని వీళ్ళిద్దరు కూడా భగవద్ యొక్క ఆదేశాల మేరకే వాళ్ళు లోబడి ఉండాలి ఉంటారు కూడా ఎంత వాళ్ళు దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి ఎంత మనం వాళ్ళ భగవంతుని అర్థం చేసుకోవాలి ఆదేశాలు అర్థం చేసుకోవాలి వాళ్ళు క
తీసుకెళ్లే మనకుంది అప్పుడు మనం అంత ఆనందాన్ని మనం అంత ప్రశాంతతని మనం చూ చూడవచ్చు లేదు అనుకుంటే మాత్రం భగవంతుడు చాలా సులభంగా మనం దాని తీసుకురాగలుగుతాం కానీ ఆయనకి ఇష్టం లేదు ఆయన బలవంతంగా దాని తీసుకొని ఇష్టం ఆయనకి లేదు అందుకే ఆయన దేవి దేవతల ద్వారా ఆగ్రహం ఆగ్రహం లేకపోతే ప్రకృతి నియమాల ద్వారా ఎట్లో దగ్గర ఈ జీవుల్ని ఆయన కంట్రోల్ చేస్తాడు కంట్రోల్ చేయగలడు కానీ కృష్ణుడు ఏమనుకుంటాడంటే అది తనకు తానుగా జ్ఞానంతో అర్థం చేసుకొని తనకు తానుగా వస్తే అది ఎంతో సంతోషపడతాడు అనమాట ఎందుకంటే తనకి ఇష్టం లేదు అంటే జీవుడు ఇలా మనం ఇక్కడ అలమటిస్తూ ఉంటే మనం త్రిగుణాల తాపంలో మనం వెళ్ళి ఇంకా ఇంకా అనుభవించాలి ఇంకా ఇంకా నేను లేదు నేను ఇంకా సాధించాలని ఇలా అలమటించే వాళ్ళకు అట్లా కృష్ణుడికి విపరీతంగా జాలీ ఉంటుంది ఎప్పుడు తెలుసుకుంటారు వీళ్ళు ఎంతకాలం తెలుసుకుంటారు ఎప్పుడు పట్టుదో ఎప్పుడు జిల్లా అలాగే వస్తారు నేను పరిష్కారం ఇస్తున్నా సరే నేను మార్గం చూపిస్తున్నా సరే నేను ఆచార్యుల రూపంలో భక్తుల రూపంలో నేను వాళ్ళ దగ్గరికి పంపిస్తున్నా సరే వీళ్ళు ఇంకా అర్థం చేసుకోలేకపోతారని విపరీతమైన బాధలు ఉంటారు కాబట్టి సాధారణంగా దుఃఖంలో ఉండేవాళ్ళు దుఃఖాన్ని ఏదో విధంగా అధిగమించాలని చెప్పేసి వాళ్ళు చాలా చాలా తాపత్రయపడతారు కాబట్టి సాధారణంగా శాస్త్రాల్లో చెప్పబడి ఉంటుంది అనమాట దేవి దేవతలు చాలా సులభంగా చాలా త్వరగా ఇచ్చేస్తారని ఎప్పుడైతే అలాంటి శ్లోకాలని కానీ అలాంటి స్టేట్మెంట్స్ కానీ చూస్తారో ఇమ్మీడియట్ గా వాళ్ళు సూర్యుడిని సరస్వతి దేవిని ఉమాదేవిని వివిధ గుణాల్లో ఉండేవారు వివిధ దేవతలను పూజిస్తారు ఆకర్షణ అయిపోతారు మన గుణాలను బట్టి వాళ్ళు ఇచ్చే వరాలను బట్టి కంప్లీట్ గా దేవి దేవతలని వాళ్ళు ఆకర్షణ అయిపోతారు సో దేవతలు కేవలం దేవాదేవుడి యొక్క వివిధ భాగాలుగా పరిగణించాలి మీరు స్వతంత్రంగా మనం పరిగణించు వీళ్ళు వీళ్ళు వేరు వేరుగా వీళ్ళు స్వతంత్రంగా మనం పరిగణించుకోవచ్చు వీళ్ళు దేవాదేవుడి యొక్క రూపంలో వీళ్ళు కూడా భాగాలు మనం పరిగణించాలి దేవత హృదయాల కృష్ణుడు పరమాత్ముడుగా ఉండడం వారికి స్వతంత్రం ఉండదు సో దేవతల హృదయంలో కృష్ణుడు పరమాత్ముడుగా ఉండడం వాళ్ళు పరమాత్ము కృష్ణుడే ఉంటాడు కాబట్టి కృష్ణుడి యొక్క ఆదేశాల మేరకే వాళ్ళు పనిచేశాడు తప్ప వాళ్ళ స్వతంత్రం సరిగ్గా ఉండదు సరిగ్గా వాళ్ళు స్వతంత్ర నిర్ణయాలు కూడా తీసుకోలేరు తీసుకోకూడదు కూడా ఆయన అనుగ్రహం వలనే దేవతలు వరాలు ఇవ్వగలరు జీవులు దేవతలను ఆరాధిస్తారు సో ఆ వరాలు రావ ఇవ్వాలన్నా కూడా భగవంతుడు ఇవ్వాల్సిందే కృష్ణుడు ఇవ్వాల్సిందే తద్వారా జీవులు దేవతల్ని ఆరాధిస్తారు సో దేవతలు ఏదైతే మనకి మనం కోరుకున్నప్పుడు ఇస్తున్నారో అది కూడా భగవంతుడు అనుగ్రహంలో నుంచి రావాల్సి అందువల్లే జీవులు కాని దేవతలు కాని భగవంతుడి మీద ఆధారపడాల్సింది సో కానీ మనకి మన మనకున్నటువంటి అవగాహన ఈ ఉన్నటువంటి వ్యవస్థలో మనం ఏమనుకుంటామంటే మనకి ఎవరైతే డైరెక్ట్గా ఇస్తున్నారో వాళ్ళు చాలా పవర్ఫుల్ వాళ్ళు చాలా స్వతంత్రంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు మనం అనుకుంటున్నాం కానీ మనకు డైరెక్ట్గా ఇచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళు యాక్చువల్ స్వతంత్రంగా వ్యవహరించ వ్యవహరించట్లే వాళ్ళు లేదా వాళ్ళ శక్తి మంతులు ఏం కాదు సో వాళ్ళ పైన ఉన్నటువంటి వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి హయ్యెస్ట్ స్థానంలో ఉన్నాడు కదా ఆయన యొక్క అనుగ్రహం మీద ఇట్లా మనకి ఇవ్వగలుగుతారు సో ఉదాహరణకి మనం మన ఇళ్ళల్లో మనం వచ్చినప్పుడు రేషన్ వాలంటీరీ సిస్టమ్ ఉంది ఇప్పుడు వాలంటీర్స్ వచ్చి డైరెక్ట్ గా వచ్చి మన చేతికి ఇచ్చి ఎన్నో చేస్తున్నారు వాళ్ళు సో వాలంటీర్కి సెపరేట్ గా స్వతంత్రం లేదు వాలంటీర్ సెపరేట్ గా వాళ్ళ శక్తి లేదు లేవు వాళ్ళు వాళ్ళ పై అధికారులు ఉన్న వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క ఆదేశాల మేరకు వీళ్ళు పనిచేస్తున్నారు సో మనం ఏమనుకుంటే ఈ వాలంటీర్ చాలా మంచిది ఈ వాలంటీర్ చాలా చెడ్డది అది వీళ్ళు ఎట్లా ఉన్నారు వాళ్ళు ఎట్లా ఉన్నారు మనం లేదా అసలు మనం వాలంటీర్ని పొగడడం లేదా వాలంటీర్ని గొప్పవాలనుకోవడం లేదా వాలంటీర్ని మనం తక్కువ చేసినాం వాలంటీర్కి సంబంధం లేదు యాక్చువల్గా వాలంటీర్లు జస్ట్ అందించే వాళ్ళు మాత్రం సో పైన కలెక్టర్ల వ్యవస్థ ఉంది లేదా ఎంఆర్ఓ వ్యవస్థ తర్వాత పైన కలెక్టర్ వ్యవస్థ ఉంది ఆ కలెక్టర్లు మళ్ళీ మంత్రులు మంత్రులు ముందు ఆ తర్వాత చీఫ్ మినిస్టర్ సో చేతికి మనకి ఎవరో ఇస్తున్నారు ఎవరో మనకు వరాలని 
అందిస్తున్నారంటే ఆ దేవి దేవతలు శక్తిమంతులని కాదు స్వతంత్రమైన వాళ్ళని కాదు సో ఈ దేవి దేవతలు కూడా దేవాదేవుడు శ్రీకృష్ణుడు యొక్క ఆదేశాల మేరకు పనిచేస్తున్నారు ఉదాహరణకు మనం ఇప్పుడు దేవి దేవతని ఒక కోరి కోరేమనుకోండి ఆ కోరిక తీర్చడానికి దేవతలు రెడీగా ఉన్నారు అది ఇవ్వడానికి వరాలు ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నారు కానీ వెంటనే మనం మన డెసిషన్ మార్చేమనుకోండి ఉదాహరణ నాకు ఈ వద్దు నాకు ఈ కోరిక ఇవ్వండి అని అనుకోండి సో వెంటనే ఇప్పుడు ఈ వర ఈ వరం కోరిన మనము దానికి దానికి తయారు అనుగ్రహం తెచ్చుకొని ఆ శక్తిని తెచ్చుకొని అనుగ్రహం తెచ్చుకొని రెడీగా ఉంటారు అనమాట ఆ వర ఇవ్వడానికి మేము సడన్ గా టక్కని మనం ఇది కాదు నాకు కావాల్సి నాకు ఇది కావాలన్నాం అనుకోండి వాళ్ళు వెంటనే ఇవ్వలేరు వాళ్ళకి మళ్ళీ అనుగ్రహం కావాలి పైన నుంచి పర్మిషన్ రావాలి వీళ్ళు కందిపప్పు కోరుకుంటున్నారు నాకు ఇది నా చక్కెర కావాలన్నారు ఇప్పుడు అంటే వెంటనే అప్పటికప్పుడు కందిపప్పు పక్కన పెట్టేసారు నీకు చక్కెర కోరుకున్నట్టు వెంటనే నేను ఇవ్వకన్నా రేషన్ తీరారు కానీ ఇంకెవరు మనకి ఇవ్వలేరు సో వీళ్ళు అమ్మాయి ఈ నెల కందిపప్పు ఇవ్వగలుగుతాము లేదా ఈ నెల కింద ఇవ్వగలుగుతాం అని చెప్పేసి అక్కడ క్లోజ్ చేసేస్తారు ఎందుకంటే అంతే వాళ్ళకి ఇచ్చిన పర్మిషన్ అంతే వాళ్ళకి ఇచ్చిన శక్తి అట్లా నేను దేవి దేవతలు కూడా మనం ఇప్పుడు ఇది కోరుకున్నాం కాబట్టి మనం ఏముంటుంది స్వతంత్రం కాబట్టి నాకు ఇన్ని కోరుకు నాకు ఇచ్చినప్పుడు ఇంకొక కోరుకున్నప్పుడు వెంటనే ఎందుకు ఇవ్వలేరు ఇవ్వగలరు అనే మనం ఆ నమ్మకంలో మనం ఉంటాం అండి సో ఏది ఇవ్వాలి ఎంత ఇవ్వాలి ఎంత త్వరగా ఇవ్వాలి ఇవన్నీ కూడా దేవి దేవతలు నిర్ణయించరు ఇదంతా కూడా దేవాది దేవుడు నిర్ణయిస్తాడు ఆయన అనుగ్రహం మేరకే ఇవన్నీ పనిచేస్తాయి కాబట్టి మనం మనం చూసుకోవాల్సింది ఇక్కడ ఏంటంటే భగవంతుడు లేకపోతే భగవంతుడికి అనుగ్రహం కానీ లేకపోతే ఈవెన్ దేవీ దేవతలు లేదా వాళ్ళ భక్తుల మధ్య ఉన్నటువంటి ఆ సఖ్యత ఆ నమ్మకం కూడా కల్పించలేదు దేవతలు సైతం వాళ్ళ భక్తులకి వాళ్ళ మీద నమ్మకం కల్పించలేదు అల్టిమేట్ గా భగవంతుడు పరమాత్ముడిగా దేవతల హృదయంలో ఉన్నాడు జీవుల హృదయంలో కూడా ఉన్నాడు సో ఎవరేని పలానా వరాలు పలానా యొక్క ఫలితాలు కోరినంతనే ఇమీడియట్ గా ఏ దేవతల వైపు వెళ్ళాలి అనేది త్రిగుణాల ప్రభావం వల్ల ఈ వ్యక్తి ఆ దేవతల వైపు వెళ్తాడు ఇమీడియట్ గా అతనికి అలాంటి శాస్త్రాలు కూడా ఇవ్వబడ్డాయి అనమాట అతనికి అలాంటి శాస్త్రాలు కూడా ఇవ్వబడ్డాయి అతనికి చేతికి ఆ శాస్త్రాల్లో లేదా ఆ పర్టికులర్ సెక్షన్ లో ఆ దేవతల్ని విపరీతమైన విపరీతమైనటువంటి కీర్తన జరిగి ఉంటుంది విపరీతంగా వాళ్ళు ఆ దేవతలకు పొగుడు ఉంటారు అనమాట సో ఇమీడియట్ గా మనకి ఆ దేవి దేవతల పట్ల శాస్త్రం నుంచి మంచి వాళ్ళని కీర్తించేటువంటి సెక్షన్లు లేదా ఆ పురాణాలు ఉన్నప్పుడు ఆ పురాణాలు చదవడం వల్ల భగవుడి యొక్క అనుగ్రహం వల్ల ఆ దేవి దేవతల పట్ల మనకి విపరీతమైనటువంటి నమ్మకం కలగడం వల్ల మనం క్రమంగా ఆ దేవి దేవతల యొక్క ఆరాధనలో మనం ఉండి ఎప్పుడో ఒకసారి మనకి అరే ఈ కోరికల వల్ల నాకు ఎటువంటి ప్రయోజనం కలగట్లేదు దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలు ఏం కలగట్లేదు ఒక కోరిక ఒక కోరిక వస్తూనే ఉంది నేను మళ్ళీ మళ్ళీ దుఃఖాల్లోకి వెళ్తున్నాను మరి ఏంటి మార్గం ఈ దుఃఖాలు రాకుండా ఉండాలండి ఈ దుఃఖాలు కానీ అతీతంగా పోవాలంటే నేను ఏమి చేయాలన్నప్పుడే అతను కర్మ మార్గం నుంచి క్రమంగా జ్ఞానం వైపు వస్తాడు స్టార్ట్ అవుతుంది తన జర్నీ గమ్మ తెలుసుకుంటాడు దేవి దేవతలు కూడా దేవతలు కూడా తాత్కాలికమే దేవతలు ఉండేటువంటి లోకాలు కూడా తాత్కాలికమే దేవతలు ఇచ్చే వరాలు కూడా తాత్కాలికమే అనేటువంటి ఈ యొక్క అవగాహన ఎప్పుడైతే అతను తెచ్చుకుంటాడు అప్పుడు తను మరి వీళ్ళు కూడా అశాశ్వతం అనమాట ఇచ్చే వరాలు కూడా అశాశ్వతమైనప్పుడు మరి శాశ్వతమైంది ఏంటి ఎక్కడ వెతకాలి ఎవరి దగ్గర వెతకాలి నేను ఎవరు నాకు ఈ జ్ఞానం ఇస్తాను అప్పుడే అతను జిజ్ఞాసులోకి ఎంటర్ అవుతాడు అతనే నెమ్మదిగా జ్ఞాన సంబంధ లక్షణాలు లేదా జ్ఞాన సంబంధ లక్ష్యాల గురించి అతను ఆలోచించడం ప్రారంభిస్తాడు కాబట్టి భగవద్ ఒక మనం స్వతంత్రాన్ని ఇస్తున్నాడు ఆ స్వతంత్రంలో మనల్ని సరిగ్గా ఉపయోగించుకోమంటున్నాడు ఆ స్వతంత్రాన్ని తద్వారా మనల్ని ఆయన ఎప్పుడు కూడా శాశ్వతంగా ఆనందంలో పెట్టాలని అతనికి చాలా చాలా ప్రగాఢమైనటువంటి నమ్మకంతో మనకి ఇంత వ్యవస్థని 
మీ అవకాశాలు మన భగవంతుడు సో కాబట్టి మనం భగవంతుడికి మనం ఎంత చేసినా అది చాలా తక్కువ అయిపోతుంది సో భగవంతుడిని అంటే నృత్యం అదేదో వాళ్ళని వీళ్ళని వీళ్ళందరినీ పట్టుకోవడం కంటే వీళ్ళందరి దగ్గర మనం పరిచయం పరిచయించి కంటే కూడా వెళ్ళి దేవా మన కోరికలు ఉన్నా కూడా ఆ దేవాదేవుని ఆశ్రయించడం మంచిది ఆ దేవాదేవుడి మీద నమ్మకం పెంచుకోవడం మంచి ఆయనతో మంచి అవినాభావ సంబంధం ఏర్పరచుకోవడం మంచి ఎందుకంటే ఆయన ఆధీనంలో ఆయన అందరూ ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్ గా మనం ఆయనకే మన సంబంధం పెట్టుకుంటే మనకి అనవసరమైనటువంటి ఈ ఈ దానాలు లేకపోతే తపస్సులు లేకపోతే ఈ వ్రతాలు ఇవన్నీ మనం తప్పించేసుకోవచ్చు యజ్ఞాలు ఇవన్నీ పక్కకి వెళ్ళి డైరెక్ట్ గా ఆయన సేవలోకి దిగితే వీటన్నిటికి మనం అతీతంగా వెళ్ళి అతి త్వరలో శాశ్వతంగా మనం బయటపడతా ఉంది కాబట్టి మనం దాన్ని కరెక్ట్గా అవగాహన చేసుకొని భగవద్గీత యొక్క ఔన్నత్యాన్ని మనం అర్థం చేసుకోగలిగితే మాత్రం మనల్ని కృష్ణుడు అర్జునుడు ద్వారా తన దగ్గరికి రమ్మని చెప్పి ఆయన పలు దఫాలుగా ఆయన ఆహ్వానిస్ ఆహ్వానిస్తాడు మనల్ని అలాంటి చాయిస్ తెచ్చి తీసుకోండి అని చెప్పేసి మనం ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఆయన మనకు బతులు ఆడుకుంటాడు శాసించడు బతులు ఆడుకుంటాడు ఎందుకంటే ఒక తండ్రిగా దయచేసి చాయిస్ తీసుకుంటే నీకు మేలు జరుగుతుంది అనేటువంటి బావులు అని మనం చెప్తున్నాడు అనమాట దాన్ని మన అదేశం కానీ మనం ముందుకు వెళ్ళగలిగితే మన జీవితాలు ఇంతవరకు మనం ఎన్నో జన్మలుగా మనం పడేటువంటి అనేక అనేకమైనటువంటి ఇబ్బందుల నుంచి మనం శాశ్వతంగా మనం బయటపడతాం ఇక్కడతో ఈ సెషన్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను ఎవరికైనా సందేహాలు ఉంటే అడగ శీల ప్రభుపాతి జయ అనంతకోటి వైష్ణవి మహిళా సంస్కృతి జయ గౌత్ మనం